ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ப்ளவுஸ் ட்ரெஸ்ஸில்ஸ் எப்படி வீட்லேயே ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாங்க நான் இந்த மாதிரி ஜிமிக்கி பேஸ் வந்து ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ரவுண்ட் ஷேப்காக இப்போ இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஒட்டிடலாம் இந்த மாதிரி கம் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இந்த பேஸில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கிளாத் ஒட்டிடலாம் நான் வந்து வெல்வெட் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் கலரில் நீங்கள் வந்து சேரீயோட கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சேரீயோட கிளாத்தே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேஸில் ஹோல் இருக்கிற சைடு மேல் பக்கமாக ஒட்டிக்கலாங்க இப்போ கிளாத் ஒட்டி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி மேலே வந்து ஒரு கேப் ஒட்டிக்கலாம் அந்த ஹோல் இருக்கிற சைடாக பார்த்து இந்த மாதிரி கேப் ஒட்டிக்கலாங்க இப்போ அந்த கேப்பை சுற்றி வர தான் நம்ம ஸ்டோன் ஓட்ட போகிறோம் நான் இந்த மாதிரி லைன் செயின் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்டெயின் வந்து நம்ம ஒரு நாலஞ்சு வரி ஒட்டிக்கலாங்க இதில் பாதி அளவுக்கு நம்ம ஒட்ட போகிறோம் அப்போ தான் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க ஃபுல்லாகவும் ஒட்டலாம் இருந்தாலும் நம்ம அந்த பாலில் வந்து பாதி ஒட்டணும்னா பாதி கலர் தெரியும் அழகாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பாதிக்கு மட்டும் ஒட்ட பாருங்க ஒரு அஞ்சு லைன் நம்ம ஒட்டிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் ஒட்டியாச்சு நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு லைன் ஒட்டிக்கலாங்க இதை விட பெரிய சைஸ் பாசியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் நெக்ஸ்ட் லைனும் இதே பாசி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ லாஸ்ட் லைனுக்கு மட்டும் நான் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் செயின் ஒட்டிக்கிறேங்க இந்த பாலோட பாதி அளவுக்கு நம்ம ஒட்டியிருக்கோம் பாதி வந்து அந்த கிளாத் தெரியும் இப்போ நம்ம ஸ்டோன் பால் ரெடி பண்ணிவிட்டோம் இனி அடுத்து கோர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க இந்த மாதிரி ஓப்பன் வளையத்தில் ஓப்பன் டைப் இருக்கிற வளையத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பீட்ஸ் கோர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து பீட்ஸ் கோர்த்துக்கலாங்க இப்போ பீட்ஸ் எல்லாமே கோர்த்து முடிச்சாச்சு இந்த மாதிரி வளையத்தை வந்து நம்ம நல்லா அமுத்தி விட்டுடலாம் இது ஓப்பன் டைப் தான் அதனால் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க பீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கோர்த்தாலே போதும் பீட்ஸுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் அந்த வளையத்தில் அப்போ தான் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம பீட்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து கோர்க்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் நான் கோர்க்கறதுக்கு வந்து நூல் யூஸ் பண்ணலைங்க இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த மாதிரி கீர் கம்பி தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருக்காது கம்பினா கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக தாங்க இருக்கும் ஆனால் வந்து டெசல்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது நூலில் கோர்க்கிறத விட இந்த கோர்த்தா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க நான் இந்த மாதிரி கீர் கம்பி தான் எடுக்கிறேன் இதை வந்து இந்த வளையத்தில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கோர்த்து வச்சுக்கிற வளையத்தில் இந்த கம்பி உள்ளே விட்டு எடுத்துக்கலாங்க ஃபுல்லாக எடுக்க வேண்டியதில்லை சும்மா கொஞ்சமாக விட்டு பிடிச்சோம்னா போதும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு கம்பி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஃபஸ்ட்டு லாக் போட போகிறோங்க இதுதான் பேசிக்கு இதில் இருந்து தான் நம்ம டெஸ்ட்ஸ் கோர்க்க போகிறோம் இதுக்கு லாக் போட்டுடலாம் நான் இந்த மாதிரி லாக் பாசி யூஸ் பண்ணி லாக் பண்ண போகிறேன் இது வந்து லாக் பாசின்னு கேட்டாலே கொடுப்பாங்க சின்ன பாசி மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பாசியை வந்து இப்போ இந்த ரெண்டு கம்பியும் வந்து இந்த பாசிக்குள்ளே நம்ம விட போகிறோம் அந்த வளையத்தில் வந்து இந்த கம்பியை விட்டு எடுத்து இந்த ரெண்டு கம்பியுமே வந்து இந்த பாசிக்குள்ளே விட்டுறணும் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேங்கிறது இப்போ இதை வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த வளையை வரைக்கும் கொண்டு வந்து நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாசியை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணுங்க நம்ம கொஞ்சமாக தான் நூல் விட்டுருக்குறோம் அது லாக் போடுறதுக்காக இதை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த பாசியை அப்போ வந்து அந்த ரெண்டு கம்பியுமே வந்து இது கரெக்டாக லாக் ஆகிக்கும் இந்த கீர் கம்பி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு வளையத்துக்கு வந்து லாக் போட்டுங்க இப்போ நம்மளோட ஐடியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கோர்த்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரவுண்ட் பால் கோர்த்துட்டு அப்புறம் எல்லாமே சின்ன சின்ன பீட்ஸு பாசி இதெல்லாமே கோர்த்துருக்கேன் இது உங்களோட டேஸ்ட்டு தாங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஐடியா இருக்கோ அந்த மாதிரி கோர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் வரணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாசி கோர்த்துக்கலாம் நான் இந்த அளவு சின்னதாக போகுதுன்னு சொல்லி டெசல்ஸ் கோர்த்துருக்கேங்க இப்போ நம்ம லாக் போட்டுக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு பாசி எடுத்திருக்கேன் லாக் பாசி இப்போ இந்த ரெண்டு பாசியும் நம்ம கோர்த்து விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கம்பியில் ரெண்டு பாசி கோர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வளைய எடுத்துருக்கேங்க இது வந்து ஓப்பன் டைப் கிடையாது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் டைப்பு இந்த வளையத்தையும் இப்போ இந்த கம்பியில் கோர்த்துக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு பாசி கோர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வளையம் கோர்த்துக்கிறோம் இப்போ இந்த வளையத்தை மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுட்டு இந்த கம்பியோட ஒரு முனையை வந்து நம்ம இந்த பாசியில் கோர்க்க போ
அப்போ தான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் லூஸ் கொடுக்காது நமக்கு வெயிட் இறங்க இறங்க கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி மேலே ஃபுல்லாக கேப் தெரியுங்க இந்த மாதிரி கேப் இல்லாமல் நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு லாக் போட்டுக்கலாம் இந்த பாசி வந்து நம்ம டைட் பண்ணி விட்டு இழுத்தோம்னாலே போதுங்க நல்லா டைட் ஆயிரும் இப்போ நல்லா டைட் வச்சாச்சு இப்போ இந்த பாசி வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ நம்ம கரெக்டாக அந்த ரெண்டு கம்பியும் லாக் ஆகிக்கும் அந்த வளையமும் கரெக்டாக நமக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிருங்க இந்த மாதிரி கரெக்டாக ரெண்டு கம்பி ரெண்டு பாசியும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கம்பி தேவைப்படுதுங்க இதை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்மளோட டசல்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த வளையத்தில் வந்து நம்ம ரோப் கோத்து எடுத்துக்கலாம் இது ப்ளவுஸோட கலர் தகுந்த மாதிரி எந்த கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொன்று நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் நம்மளோட ப்ளவுஸ் டெசல்ஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை வந்து நீங்கள் கடையில் நூறுரூபா இரநூறுபா கொடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டோன் டெசல்ஸ்லாம் வாங்க வேணாம் நீங்கள் வீட்லேயே ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி